اچھا جی السلام علیکم آج جو ہم ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ میرا اپنا بھی کچھ ایکسپیرینس ہے اور جو ہمارے ہونہار گیسٹ بیٹھے ہیں یہاں پہ السلام علیکم ان کا بھی ایک کافی گہرا ایکسپیرینس ہے وہ ہے آنٹرپرینیورشپ اور میں جو ہے وہ آلریڈی آئی ورک آئی ورک اے بزنس اسینشلی تو اینڈ آئی ہیو ڈبائی او فائڈ اے لاٹ آف بزنس از ویٹ تو ہم اس پہ آج بات کریں گے تو ود آؤٹ فردر ڈو نو مان کیا ہاں جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک اچھا نوان لیٹ اسٹارٹ ود دا بیسکس ٹھیک ہے آل تو بہت اکیل اسی سے لگے گا لیکن اسٹارٹ کرتے ہیں واٹ از آنٹرپرینیور شپ فور یو اینڈ ایک آنٹرپرینیور میں یا جیسا ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں الٹرا پنیر میں ٹھیک ہے اور ایک بزنس مین میں بزنس مین کہہ لو یا کرواریا کہہ لو صحیح ہے اس میں پرائمریلی کیا فرق آپ کو لگتا ہے رائٹ تو آئی تھنک اسپیسیفک ٹو این آنٹرپرینور آنٹرپرینور ایک جو چیز اسپیسیفک سالو کر رہا ہوتا ہے اٹس اٹ ٹینس ٹو بی سم تھنگ نیو کوئی نئی پرابلم ہوتی ہے جو ان کو ایسے لگتا ہے کہ عوام کی نیڈ ہے یا جس سے لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور وہ یوزلی پہلے نہیں ہوا ہوتا تو وہ وہ سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ویر ایز ٹپیکلی جو ہم نارمل بزنسز دیکھتے ہیں دیر وہ آلریڈی کوئی نہ کوئی پرابلم کا جو سلوشن ہے اس کو پھر سے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایز این آنٹرپرینور یو نو ہمیشہ وہ بندہ ایک نئی ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہوتا ہے جس سے لوگوں کو ویلیو ملے جس سے ان کی مدد ہو یہ مجھے پرائمری ڈفرینس لگتا ہے بٹوین بزنس پرسن اینڈ آنٹرپرینور بٹ ایونچولی آئی تھنک اٹس آلسو اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ صحیح ہے تو ایون ایف یو رننگ اے بزنس صحیح ہے اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو کانٹ بی این آنٹرپرینور صحیح ہے اٹس دا وے دیٹ یو تھنک کہ آپ کے ایشوز کیا اور آپ ان کو پھر اپروچ کس طرح کرتے ہیں اور سالو کس طرح کرتے ہیں ٹو کریٹ ویلیو فار دا پیپل دیٹ یو سرونگ وہ ایک نا اٹس مائنڈ سیٹ ڈفرینس پرائمریلی وہ سب تو فٹ ہے لیکن ابھی تو جو تم نے مجھے ڈیفینیشن جس طرح کی دی ہے وہ بہت زیادہ فلنتھراپک قسم کی ہے کہ تم جس طرح تم لوگوں کے مسئلے سالو کر رہے ہو آل آف دیٹ بٹ اٹس اباؤٹ دا منی رائٹ یو کانٹ جسٹ ٹیک دیٹ آؤٹ آف دی اکویژن ٹھیک ہے یس آئی انڈرسٹینڈ کہ جو بزنس مین ہیں یا کاروباری ہیں جو ہیں وہ اس ایک ہی کام کرتے ہیں آئی تھنک پاکستان میں تو زیادہ تر صرف تاجر ہی بانی ہے صحیح ہے سو باہر کا سامان ہم باہر کے آؤٹ لیٹس ہیں بیسیکلی تو بٹ جو نیا پرابلم سالو کرنے کی جو جیسے کہتے ہیں لگن ہے یا پیشن ہے صحیح ہے وہ اٹس ٹائمس فار دا فیکٹ کہ اس میں مارکیٹ ہے کہ نہیں ہے پرائمریلی ٹھیک ہے اگر کسی جگہ پہ مارکیٹ ہی نہیں ہے تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہاؤ ڈو یو تھنک آن وٹ سارٹ آف اسکلس ڈو آنٹرپرینیورز نیڈ فار دیم ٹو بی وٹ یو کال سکسیزفل آنٹرپرینیورز تو آئی تھنک دیٹ اٹ نیٹ سیلف از اے ویری براڈ کوشچن میرے دماغ میں صحیح ہے بٹ اٹ ہمیشہ میرے لیے ایز یو سیڈ اٹ اسٹارٹس ود دا پرابلم اور دا مارکیٹ صحیح ہے اور آپ کا اپنا پیشن اس چیز کے لیے یوزلی آپ نے میرے ایکسپیرینس میں دوز آنٹرپرینورس وہ سکسیزفل ہوتے ہیں جو جو اس مسئلے کو خاص طریقے سے سمجھتے ہیں صحیح ہے اور ان کا اس جگہ پہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور انہوں نے اکثر وہ مسئلہ خود فیس کیا ہوتا ہے صحیح ہے فار انسٹنس میں اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں دا کمپنی دیٹ آئی کو فاؤنڈیڈ ایونچولی یو نو مجھے تعلیم ہمیشہ سے میرے لیے ایک بہت بڑا یو نو اٹ سروڈ ایز اے ٹول جس کی وجہ سے یو نو آئی کوڈ سی مائی سیلف اپ لفٹنگ فرام لائک ون کلاس ٹو این ادر یا جسٹ اب میری پرسنلی میری لرننگ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی اینڈ آئی فیلڈ کہ یہی چیز یو نو اٹ کین امپاور دا ریسٹ آف دا پاکستانی پاپولیشن اٹ کین امپاور لاٹ آف ادر پیپلس ٹو ڈو لاٹ بیٹر تو وہ جو لائک اور مجھے یہ لائک ان آور اسکولنگ سسٹم گروئنگ اپ آئی تھاٹ کہ ایکسیس کا ٹو کوالٹی ایجوکیشن واز اے ہیوج پرابلم دیٹ کوڈ بی ناؤ سالو تھرو ٹیکنالوجی صحیح ہے انیشلی جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے خان اکیڈمی کی بہت زیادہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھی تھی میں نے یو نو کیلکولس جب بھی پاس کرنی ہوتی تھی تو لائک وی ووڈ لائک اسپینڈ آخری دن ایگزام سے پہلے ہم بس کرام کر رہے ہوتے تھے کیلکولس کی ویڈیوز بٹ 
वट दैट शोड कि आई यू नो इट्स एन अदर मीडियम दैट यू कुड लर्न फ्राम सही और यू नो इवेंचुअली आई थिंक जिस तरह अब इन्फॉर्मेशन एज में आ रही है वेर यू कैन लुक अप द आंसर गूगल एनी थिंग सही है तो इट डजेंट हैव टू बी व एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन डजेंट हैव टू बी लिमिटेड टू अ फ्यू इंस्टीट्यूशन और फ्यू रिसोर्स तो वो एक प्रॉब्लम था दैट आई रियलाइज और उसके ऊपर मैंने काम किया क्योंकि आई वॉज पैशनेट अबाउट इट बट कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि क्या क्वालिटीज़ चाहिए आई थिंक जो नंबर वन क्वालिटी है वो चाहिए कि आपका उस चीज़ के अंदर पैशन हो एंड लाइक यू हैव अ डिटर्मिनेशन टू सॉल्व दैट बियॉन्ड द मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव सही है बियॉन्ड एनी थिंग दैट यू नीड टू गेट आउट फ्राम इट क्योंकि दैट इज़ दी ओनली वे आई फील के यू कैन सर्वाइव इन दिस लॉन्ग टर्म सही है पैसा डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यू नो उसकी वजह से आपने आज सुना होगा यू नो अलाउट ऑफ स्टार्ट अपर शटिंग डाउन क्योंकि यू नो दे आर नॉट एबल टू रेज फ्यूचर अमाउंट्स ऑफ कैपिटल और पैसे नहीं रेज कर पाए यू नो बट ये रेजिंग वगैरह के ऊपर तो हम आएंगे सो योर पॉइंट इज के यू हैव टू बी रियली पैशनेट अबाउट दिस प्रॉब्लम दैट यू ट्राइंग टू सॉल्व बट मेरे से थोड़ा सा डिसग्रीमेंट है कि आई थिंक हर बंदे का अपना माइंड सेट होता है बट अगर आप Um, एक दो साल शायद अपने खर्चे पे वट कुछ करके आप गुजार भी सकते हो बट अनलेस योर वर्क इज़ नॉट रिवॉर्डेड ठीक है तो आपकी वो पैशन जो शुरू में होता है वो बड़ा लूज़ होना शुरू हो जाता है जो कि मैंने भी अपने एक हज़ार नौ सौ पचासी बिजनेस जो मैंने डुबाए हैं उसमें मैंने यही फील किया कि द मोमेंट के आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जी दो साल में चल जाएगा या साल में चल जाएगा या पाँच साल में चल जाएगा कुछ आना शुरू हो जाएगा और वो ना आए तो देन यू ऑल्सो स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ इज ऑल ऑफ सेल्फ डाउटेड एज वेल एंड तो मेरा तो उस पर यह परस्पेक्टिव है खैर मूविंग ऑन मुझे ये बताओ कि तो जो तुम तो लेट्स कम टू तालीमाबाद अब तालीमाबाद फॉर एनी वन ऑफ यू जिसने नहीं किया वो गो सर्च इट अप ऑन प्ले स्टोर एंड एवरी थिंग देव एन ऐप एंड दे टीच चिल्ड्रेन थ्रू वीडियो एंड अदर कॉन्टेंट राइट तो तालीमाबाद में um, How did you come about it? How did and you uh, just to give a big sum of uh, background to the viewers. So Novi ne jo hai wo bahir se padha hai, thi ye Davidson College se, and then right after that he sort of came back and started. Uh, even even mm-hmm. even there he was working in a startup, I think for one year, and then coming back he joined Talimabad, right? So ab mujhe ye batao ki Talimabad how did it come about? What was the process like? Mm-hmm. हाँ तो या सो एज यू सेट मैंने यू नो ग्रेजुएटेड फ्रॉम डेविडसन कॉलेज और मेरी जो डिग्री थी वो इज़ इन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स और उसके फौरन बाद ही मैंने एक यूएस में एक स्टार्टअप था उसका मैं फाउंडिंग मेंबर बना और वो इट वॉज़ अ फूड टेक स्टार्टअप यू नो मेरी पर्सनली हमेशा से एक था कि आई यू नो वॉन्टेड टू वर्क फॉर माई सेल्फ सही है और यू नो लाइक आई डेंट फील के जो ट्रेडिशनल जॉब राउट है लाइक दैट वॉज फिर मी तो इसलिए स्टार्टअप मुझे बहुत अपील करते थे क्योंकि एक तो के अंदर जो अनसर्टनटी होती थी यू नो उससे यू नो आई ड्रो व लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फ्राम दैट यू नो हमें आपको पसंद है बट बचपन से यू नो आप हम गेम्स हमने इतनी ज़्यादा खेली हैं सही है बचपन से हम गेम्स खेलते आ रहे हैं और यू नो यू नेवर रियली नो वट्स यू नो वट नेक्स्ट चैलेंज इज गन कम और बट जब भी वो चैलेंज आता है यू नो आप उसको सॉल्व करते हो एंड दैट्स द थ्रिल यू गेट फ्राम इट तो सो गेमिंग हेल्प यू विद ऑटोमेटिकली डेफिनेटली प्लीज अपने बच्चों को गेम और मुझे हारून ने रीच आउट किया At the time, what we were doing was we were creating educational content for nursery grade, or we had some government schools in Vihari where we were, we were teaching that content. Or to say, the main thing was to uh, philosophy. Our idea was that children need to have fun. So yeah, so basically, the content needs to be engaging, but at the same time, it needs to have those educational values that can children can learn from. You know, so we made content by a lot of you know. बहुत मेहनत की यू नो डेटा से हमने उसको इम्प्रूव किया यू नो और वंस दैट कंटेंट वाज मेड यू नो उसको हमने 
सारे गवर्नमेंट स्कूल में चले और हमें ये पता चला कि यार ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहे हैं इस कॉन्टेंट की वजह से और बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर हो ये कम्पेयर टू दोज हु नॉट यूजिंग द कॉन्टेंट तो गवर्नमेंट स्कूल का uh, अगर थोड़ा सा लेबरेट करो कि जब तुम अपना कॉन्टेंट देखे गए ऑबियसली उसको थोड़ा पायलट सीन में था सो डेंट है लॉर्ड ऑफ कॉन्टेंट एट दैट टाइम बट वट डिड यू वट डिड यू सी लाइक इज इट इज सो मेरा इस पर तुम्हारे से बहुत डिबेट्स हुई हैं ठीक है और मेरा बहुत डिफरेंट परस्पेक्टिव है वेन कम्स टू दिस आई बिलीव दैट लाइव टीचिंग इज द वे फॉरवर्ड बट मुझे ये लगता है कि एनी टीचिंग हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री की इतनी बुरी हालत है इंडस्ट्री तो नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट कह लो गवर्नमेंट का कि एनी टीचिंग आई थिंक विड क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एन इम्पैक्ट बिकॉज कुछ भी नहीं हो रहा राइट तो वॉज इट दैट और वॉज इट वॉज डू यू थिंक दैट दैट वॉज बिकॉज ऑफ योर कॉन्टेंट डिज़ाइन या योर योर कॉन्टेंट वॉज सो ईजी टू डाइजेस्ट वट डू यू थिंक इट वॉज और वॉज इट जस्ट टेक्नोलॉजी के लोगों ने मतलब बच्चों ने कहा कि वो आज हुआ कार्टून चल रहे तो वट डू यू थिंक दैट वॉज राइट तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली बंच ऑफ फैक्टर्स का माइंड लेकिन मेरे ख्याल में द मोस्ट डेफिनेटली इट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्टेंट सेल्फ यू नो हमने लाइक जो पायलट स्टडी हमने रन की थी इट वॉज अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर कुछ बच्चे कॉन्टेंट से पढ़ रहे थे और कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे थे सही है देन वी कम्पेयर द रिजल्ट बाकी सारी चीज़ें वो द सेम सही है एक्सेस टू वही टीचर्स थे वही इट वॉज जस्ट द कॉन्टेंट दैट वॉज डिफरेंट तो यू नो मेरा ऑब्वियसली इसमें बायस भी है बट यू नो दिस हैज़ बिन रिप्लिकेटेड नाउ इन अदर स्टडीज जो थर्ड पार्टीज ने की हुई दैट शोज दैट दिस कॉन्टेंट इज इफेक्टिव एंड उस कॉन्टेंट में ये भी नहीं कि सिर्फ वो कॉन्टेंट था इट्स जस्ट जो टीचिंग मेथडोलॉजी उसमें इस्तेमाल हो रही है जो यू नो वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई थी यू नो हम शुरू में जो कॉन्टेंट बनाते थे लाइक यू नो आवर्स ऑफ कॉन्टेंट हैज़ बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो क्योंकि यू नो इट डेंट डू द वर्क दैट इट वॉज सपोज टू डू डेंट इम्प्रूव द लर्निंग तो या बट एज ए सेट यू आस मी लाइक अबाउट माई जर्नी अर्लियर और उसमें मैंने कहा कि मैंने आई जॉइन एज अ डेटा एनालिस्ट राइट तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग अप दिस पॉइंट अबाउट एन अदर थिंग दैट आई एम रियली पैशन अबाउट इज सॉर्ट ऑफ इंटरप्रनोरशिप राइट सो मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की ऑर्गेनाइजेशन पहले से एग्जिस्ट करती थी चल रही थी उसमें बट यू मेड इट बिग एग्जैक्टली ग्रो राइट एग्जैक्टली तो यू नो दैट्स द थिंग यू नो दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फिगेट इज के यू नो आप इवन आप किसी जॉब में इवन किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन मेक योर मार्क बाय लुकिंग एट लाइक बाय ए लाइक रियलाइजिंग कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट यू आर विलिंग टू सॉल्व बाय हैविंग अ टीम जो कि उधर है और उनको लाइक मोटिवेट करना एंड देन लाइक शोइंग दम लाइक ऑल ऑफ अस लाइक रियलाइजिंग अ ब्रांडेड पिक्चर जो और उसको अचीव करने की मोटिवेशन बनाना सो ये तो यू नो दैट इज वॉट आई डेड यू नो एट द टाइम यू नो हम कॉन्टेंट बना रहे थे बट आई फेल्ट के देर इज़ ए नीड के इस कॉन्टेंट को हम ज़्यादा फैला सकें जिस तरह मैं खान अकेडमी पर देखता था तो आई फील्ड के यू नो इस कॉन्टेंट को बच्चे भी देख सकें ऑल अक्रॉस पाकिस्तान तो यू नो आई पुश दी ऑर्गेनाइजेशन के हमने एक फिर अपनी ऐप बनाई सही है दैट हैज़ नाउ क्लोज टू टू मिलियन यू नो चिल्ड्रेन अक्रॉस पाकिस्तान हुज डेट एंड दैट नंबर इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर और अब तालीमाबाद यू नो आई एम नॉट इन्वॉल्व ऑपरेशनली बट तालीमाबाद इज़ नाउ ओपनिंग इट्स ओन स्कूल्स यू नो एंड इट्स एनेबलिंग चिल्ड्रेन टू इट्स एनेबलिंग यू नो दोज लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स टू ए बी बेटर एट वर्थ देर डूइंग यू नो बेहतर अपनी टीचर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं यू नो अपने कॉन्टेंट को इम्प्रूव करते हैं बट ऑल्सो हेल्प दोज स्कूल ओनर्स अट्रैक्ट एडमिशन बाई एसोसिएटिंग अच्छा तो आई थिंक दैट ऑबियसली अगर आप तालीमाबाद उस पर लगाते हो तो ओम फैक्टर के यार देखो कुछ टेक्शिक चल रहा है या मार्केट में सही है बट तो बट यू गॉट एन हेड ऑफ सेल्फ मेरा मेरा नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि सो यू जॉइंट एन इनक्यूबेशन सेंटर और उन्होंने आपको वेरियस क्या नाम है कंसल्टेंट से मिलवाया आई थिंक दे सेट ऑफ यू बिजनेस हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस एंड हाँ आई एम श्योर यू मस्ट हेड अबाउट अदर इंक्यूबेशन सेंटर इज वेल Be honest, right? Right. Don't say bad things. Say how beneficial do you think 
that is for say a a new entrepreneur but bilkul basic nahi like so कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है कोई उसको थोड़ा बहुत आइडिया है चीज़ों का और ऑब्वियसली गूगल कर सकता है वो यूट्यूब कर सकता है हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस एंड वुड यू रिकमेंड इट टू समवन राइट तो आई थिंक मेरा जो परसेप्शन है ना अबाउट इनक्यूबेशन सेंटर बिफोर आई वॉज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और अब उसके बाद यू नो पहले मेरा था कि आई थाट कि यू नो इस इनक्यूबेशन सेंटर में यू नो इस इनक्यूबेटर में हम जाएंगे तो यू नो सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे नो एकदम एक ना यूँ करके चुटकी बजेगी और ना सारे सोल्यूशनस का ना जवाब मिल जाएगा यू नो और एंड दैट वॉज इन द केस एंड आई थिंक ये मेरी अपनी इसमें लर्निंग थी कि मेरा जो परसेप्शन था दैट वॉज अ बेट डिफरेंट आई थिंक इन अ वे वो ये जो परसेप्शन है अबाउट इनक्यूबेटर्स ये अक्सर ऑन्टरप्रनोर्स का होता है हु लाइक गो इन टू दोज प्रोग्राम्स सही है वॉट आई थाट वॉज द बिगेस्ट एडवांटेज दो एज अक्सर आपके पास यू नो ऑन्टरप्रनोरशिप में इवन रनिंग अ स्टार्टअप यू नो आपकी आइडिया और पैशन तो आपके पास होता है सही है बट यू नीड टू टेक दैट आइडिया टू द पीपल जो कि हु आर ऑल्सो हु विल यू नो यू नीड टू सेल द आइडिया टू इन्वेस्टर्स यू नीड टू सेल दैट आइडिया टू अदर पीपल हु विल रियलाइज एंड बी पार्ट ऑफ योर ड्रीम विद यू सही है तो वो जो प्रोसेस था वो जो पार्ट था आई थिंक दैट वॉज डेफिनेटली हेल्पफुल सही है एज अ न्यू कॉलेज ग्रेजुएट सही है जिसको इतना नहीं पता था जो टीम में भी किसी को इतना नहीं पता था कि इन्वेस्टर लैंड्स के पाकिस्तान का किस तरह है कौन से लोग क्या किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं यू नो जस्ट बींग इन रूम्स विद दैम जस्ट यू नो हैविंग दोज कॉन्वर्सेशन विद दैम एंड फिर यू नो जो इनक्यूबेटर था लाइक दैम सॉर्ट ऑफ डायरेक्टिंग के यार ये किस तरह कॉन्वर्सेशन आपने उनसे करनी है तो दैट वॉज डेफिनेटली अ पार्ट बी बींग इन्वेस्टर रेडी वॉज डेफिनेटली अ पार्ट जो कि आई थिंक ये इनक्यूबेटर डेड रेली वेल अच्छा सो यू वुड से कि इनक्यूबेटर्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा तुम्हें महसूस होता है वो ये कि दे मेक यू इन्वेस्टर रेडी अब मेरा इस पर यह सवाल है कि इन्वेस्टर्स के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है स्पेशली कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी को जैसा कि इन्वेस्टर्स चाहिए थे यू वर मोर लाइक अ नॉन फॉर प्रॉफिट एंड उस पर फंडिंग तुम्हें रेज करनी थी सो दैट्स अ बिट डिफरेंट दैन से जो उनको फिर के पी आई इसकी पड़ जाती है एंड ऑल ऑफ दैट ठीक आई एम श्योर वो तुम्हारे में भी होगा आई एम नॉट सेंग कि वो नहीं होगा बट एक एक बिजनेस इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा चीड़ा होता है कि यार भाई पैसे शैसे आगे बेचना है एंड ऑल ऑफ दैट तो या नेक्स्ट फंडिंग जो भी रेज करनी है लेकिन बट फॉर यू इट वॉज आई थिंक कुछ जगहों पर ईजियर बट अटैच हार्डर इज़ वेल के यार मतलब बस आप सिर्फ ग्रांट्स और तो हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड यू कम अबाउट इट How much did you eventually end up raising? And my last question in in all of this is, ke, um, what do you think? Uh, why do you think ke jo investors? Uh, why do? How were you able to convince investors ke wo to main invest karein? Like, what did you do? Yeah. So as you said, ke yar, uh, you know, investor ko you know usually chahiye hota hai ke. कोई इस तरह का मॉडल हो जो एकदम उनको ये फायदा हो कि जब भी कंपनी अगला राउंड रेस करे तो ज्यादा उनको बेनिफिट हो जाए तो इट बेट डिफरेंट इन आवर केस क्योंकि यू नो हमारा एक बहुत इम्पैक्ट ड्रिवन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द इम्पैक्ट ऑलवेज कम्स फेस्ट और उसके अंदर यू नो एंड इट ट्रेडिशनली डिंट एग्जैक्टली अलाइन विद जो हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टर जो ट्रेडिशनल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर था सही है तो उसके लिए यू नो अगेन एंड इसमें मैं उस बात पे वापस जाऊंगा ग्रेट पे कि यू नो इनिशियली काफ़ी चैलेंजेस थे टू रेज इन्वेस्टमेंट यू नो कोई डायरेक्ट उस तरह का इन्वेस्टर नहीं आ रहा था जो यू नो आके कह दे यार ये लो ढाई मिलियन डॉलर ये लो तीन मिलियन डॉलर एंड गो डू वट यू वॉन्ट टू डू सही है तो उसके यू नो बट वेयर वी डिड हैव एन एडवांटेज वॉज के जो सोशल इम्पैक्ट दैट वी वेर क्रिएटिंग तो उस उस लिए यू नो वी हमने ग्रांट्स के ऊपर हम काफ़ी अरसा रहे यू नो यू नो ईयर ऑन ईयर वी वो जो हमारा ग्रांट जनरेटिंग आम था वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर का uh, हमें उस तरह की नीड नहीं रही बट नाउ राउंड रेज हो रहा सही है जिसके अंदर यू नो देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फ्राम अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता लेकिन यू नो ओवरऑल ओवरऑल उसके बारे में अब तक मैं बात नहीं कर सकता कि वो राउंड एग्जैक्टली exactly किया बट 
I think close to like over the past four or five years, we've raised close to you know 1.6, 1.8 million um, dollars, and or ye wo paise hai jo ke has helped the company grow without that many um, you know constraints with it. You know, hamesha kyunki jab bhi as you said investor koi aata hai, they try to push you in a certain direction, but you know the way that we've been really smart in the way that we've raised money a lot of it has been equity free a lot of it has been uh, you know it's been driving growth uh, and the vision that we have for the company aur wo usi direction mein ja raha but mera ye hai ki tumhara as you said ke um, equity free raha mostly theek hai to mujhe nahi lagta ki मतलब दैट्स इज माई ओपिनियन कि तुम्हें वो प्रेशर उस तरह फील हुआ है जब आप इक्विटी असल में किसी को दे देते हो जैसे हमारा एक दोस्त है यू नो यू नो तो उसको अब ही इज फीलिंग द हीट इज एंटी तो उस सिनेरियो में डोंट यू थिंक दैट द स्टार्ट ऑफ इज अ बेट लाइक हमने उसकी फ्लावरी साइड बहुत ज़्यादा डिस्कस की यार बहुत ये वो ठीक है बट देर देर इज ऑलवेज अ डार्क साइड and there is for me jo mera experience hai usme koi mujhe us tarah face nahi karna pada but i could i could uh, forecast ke bete kuch aayega theek hai and that's basically a lot of pressure from the um from the investor and then the investor is not sharing your passion he's sharing the passion for money theek hai we're talking about big funds and all of that wo paisons se interested hai wo nahi chahte wo dekh lenge acha yaar social impact wo ye dekh rahe honge ki yaar is social impact ko main bechunga kaise right theek hai to Uh, मेरा जो उस पर uh, वो है परस्पेक्टिव है वो ये है कि यार uh, लगता बहुत आउटसाइड लुकिंग इन ये है कि यार कोई बंदा तीन मिलियन डॉलर दे रहा है दो मिलियन डॉलर सौ मिलियन रेज किया है लिफ्ट ने ऑल ऑफ दैट बट जो बिहाइंड द सीन जो वो अमाउंट ऑफ प्रेशर उसके जो डायरेक्टर्स या जो भी पार्टनर्स हुए जो भी कह लो वो जो फेस करते होंगे ठीक है उसके बारे में कम लोग बात करते हैं लाइक like, जर्नल व्यू में आपको बस ही मिलेगा कि हम इधर थे फिर हम इधर थे हम सक्सेसफुल हो गए वाज हुआ ठीक है एक तो फेलियर स्टोरीज बहुत कम ही बताते हैं और दूसरा तो उस साइड पे डोंट यू थिंक दे अ लाइक यू शुड वांट पीपल के यार देख ये वाली साइड भी है कि वेयर इन्वेस्टर्स आर नॉट गोइंग टू बी अलाइन विद योर हाउ योर पैशन आर देर ओनली इंटरेस्ट इन सेल्स फिगर्स ठीक है तो वुड यू लेबरेट ऑन दैट हाँ डेफिनेटली यार आई थिंक जो एज ए साइड में मेरी अभी तक सारी बातें विजन के इर्द गिर्दी हैं और अगेन ये इन्वेस्टर की अलाइनमेंट आपके विजन पे आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दिन द मनी दैट दे ब्रिंग इन सही है और एज यू सेट कि जब एक दफ़ा दो लाइक इफ सम वन इन्वेस्ट इन योर कंपनी यू नो और उन्होंने एक एक्ट साइजेबल चंक ले लिया है कंपनी का नाउ दे हैव बिकॉज ऑफ दैट मनी दैट देव पुट इन अब उनका एक से बन गया इन द कंपनी दैट यू जस्ट कांट इग्नोर यू नो और अगर यू नो At for every decision, अगर उनका और founder का you know there's always a conflict सही है तो ये इससे चीज़ें you know अगर एक left जा रहा है दूसरा right जा रहा है तो वो कहीं भी नहीं जा रही कंपनी सही है बेशक वो पैसे आ भी गए हैं देर जस्ट सेटिंग राइट देर यू नो हमारे इवन इन आवर सनारी देर वेर टाइम्स इन द पास्ट वन जब हमें यू नो मिलियन डॉलर की टर्म शीट ऑफर हो गई थी बट we didn't take that money you know bahut achhi like on paper it was a very great deal but you know hame nahi laga ke as an organization hum us tarah se kaam kar sakenge ya us direction mein ja sakenge jo ke hum chahte hain jis tarah hum chahte hain ya wo freedom nahi rahega sahi hai to again main ye nahi main keh raha ke you know it's definitely difficult ke aaj jab aapke employees hote hain sahi hai unko jab aapne यू नो तनख्वाह देनी है सही है उनको जब आपने चलाना है सही है तो ऐसा नहीं देखेंगे एग्जैक्टली वो नहीं देखेंगे तो लाइक इट्स बहुत टफ डिसीजन होता है सही है फॉर दैट ऑन्टरप्रनोर सही है तो इट्स यू नो आई गेस वी हैव बिन लकी बट आल्सो प्रोएक्टिवली हमने सोचा इस बारे में ताकि हमें फिर उस तरह के हमने सोल्यूशन अपने लिए ढूंढने हैं जो कि जिससे फिर हमें पैसे भी मिले बट दोज दैट ऑल्सो अलाइन विद आर विजन बट सारों के लिए नहीं होगा सही है और दैट इज़ वाई अक्सर कंपनीज यू नो जब इन्वेस्टर और फाउंडेड विजन को लाइड करते हैं डील विद डील विद और यू नो और वो दे दे 
दे डेंट दे डोंट डू वेल सही है वो यू नो हम इशू ये है कि लॉट ऑफ स्टार्टअप जो कि बंद होते हैं आपका उनको पता भी नहीं चलता यू ओनली हेयर अबाउट द बिग डील्स दैट आर मेड आपको नहीं पता चलता एंड यू डोंट नो बिहाइंड एज यू सेट बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा बट यू नो एक जो एक जो दूसरी चीज़ है जो मुझे थोड़ी डॉन्टिंग लगती है सही है वो ये है कि यार जो इस्पेशली जो बाहर के नहीं हर तरह के इन्वेस्टर आदर बाहर का सिर्फ नहीं मैं क्यों कहूँगा मेरे आई एम नॉट एक्सिस्ट ठीक है बट इन्वेस्टर्स का जो इस्पेशली अब सो सो दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे कहते हैं फंडिंग राउंड एज दे से ठीक है मेरी थोड़ी इस पर वो क्लैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी तुम्हारी है बट प्री सीड है ठीक है फिर सीरीज ए है फिर मेरे ख्याल सीरीज बी होता है मतलब अगर मैं ब्रॉडली अगर मैं बात करूं ठीक है तो जो जो मैंने अपने उसमें सॉर्ट ऑफ फेस किया वो ये था कि हम मैंने एक स्टार्टअप एज यू नो मैंने किया एट टेक स्टार्टअप था कि जी लाइव टीचिंग होनी चाहिए सही है फॉर चिल्ड्रेन अक्रॉस द वर्ल्ड और मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं इस तरह लेकिन मुझे कुछ चीज़ों पर ना ऐसे हिंड छिंड हल्के से कराए गए क्योंकि जब हमने उनके लिए फाइनेंस बनाए तो फाइनेंस पे हम बीइंग अ ट्रेडिशनल स्कूल हम एक स्कूल हैं या एक छोटा कारोबार है वो सोचता है कि यार ब्रेक इवन कब होगा कब जो है वो आ, पैसे आना शुरू होंगे ज़ाहिर बंदा इसी तरह सोचता है मुझे अकाउंटिंग में ही सुना तो प्रॉफिट लॉस ये वो ठीक है बट द इन्वेस्टर वॉज ओनली लुकिंग एट द सेल्स नंबर एंड ही डेंट केयर कि वो कहाँ से आ रहे हैं ही केयर कि वो उसके लिए उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं ऑल ही केयर बाउट कि टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स टेन एक्स कब होगा जिससे जो फंडामेंटल रीज़न फॉर डूइंग थिंग्स है सही है या आपकी कैपेसिटी नहीं है भाई मैं यहाँ बैठ के अमेरिका में कोर्सेज कैसे बेचूँ मुझे पता ही नहीं है सही है ठीक है मैं कंसल्टेंट हायर कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ दैट विल टेक टाइम एंड यू डोंट हैव अनलिमिटेड फंड्स ऑब्वियसली तो उस सिनारी में ये जो 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 इन्वेस्टर्स का ये बहुत ज़्यादा एक हंगरी ग्रीडी एक वो है कि यार बस शिट को अच्छा सा रैप करो ठीक है और अगले को वो चिपका दो रैपर वो कहेगा यार ये एक और शेट है इसको मैं और रैप करता हूँ और ये दिस दिस जस्ट फॉलोज थ्रू ठीक है और वो जाता रहता है जाता रहता है जाता रहता है जिस तरह क्या वो 2008 का वो भी इसी तरह ही आया था कि बस वो शेट क्रेडिट जो है वो बेचता है तो डोंट यू थिंक दिस इज सॉर्ट ऑफ पोलूटिंग द द वेरी गुड या जिसे कहते हैं कि बहुत जो कोई प्योरेस्ट या पैशनेट बंदा है वो ये चीज़ नहीं देखना चाह रहा है यार वो चाह रहा है कि भाई ये मेरा आइडिया है दिस इज वट हाउ आई वॉन्ट टू ग्रो इट बट द इन्वेस्टर काम से नहीं जस्ट सॉर्ट ऑफ मॉर्स इट इन टू समथिंग दैट मे नॉट इवन लुक दिस जिसको पिविट भी कह सकते हैं या जिसको जो भी कह सकते हैं वो यही है कि यार ए लिफ्ट स्टार्ट एड एज वर्ट एंड देन दे हैड टू कम इन टू एन एरिया वेयर इन्वेस्टर्स को लगा कि यहाँ पे पैसे अब ज़्यादा मिलेंगे ठीक है वो देन हो कि उसमें क्या था और ऑब्वियसली उनके बार रिसर्चेज भी होंगी बट वट यू वट यू थिंक अबाउट दिस हाँ तो यार आई थिंक इसके लिए आ, ये समझना ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टर इवन आपके पास आ रहा है सही है वो इन्वेस्टर किस टाइप का सही है तो ट्रेडिशनली दे टू मेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट करते हैं एक तो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं हु आर यूजली इंडिविजुअल्स जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं या यू नो जो अपनी पर्सनल वे पे इन्वेस्ट करते हैं दूसरी तरफ होता है डू यू थिंक के एंजल इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड डिफरेंट होता है दैन जिसको मैं ग्रीडी इन्वेस्टर कह रहा हूँ उससे मुझे तो लगता है सारों का एक ही जैसा एटीट्यूड है आई थिंक फिर भी एंजल यू माइट बी एबल टू नगोशिएट अ बेट बेटर विद द एंजल क्यों और इसकी मैं रीज़न बता दूँ सही है एंजल के पास यूजली अपना पैसा होता है दैट देर इन्वेस्टिंग इन सही है तो दे कैन उस पैसे के साथ वो क्या को करना चाहते हैं डिपेंड्स ऑन द एंजल इट शायद कोई बंदा हो गया यार मुझे अपने पैसे पे अभी चाहिए थ्री एक्स फोर एक्स बट शायद कोई ऐसा हो जो कि ज़्यादा पेशेंट हो सकता है जो यूजली जो इन दूसरा टाइप ऑफ इन्वेस्टर होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सही है अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आप इमेजिन कर लो देर प्राइवेट एक्विटी फर्म और इन्होंने भी एज एन इंस्टीट्यूशन काफ़ी और जगहों से पैसे लिए होते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन का काम ही होता है वट एवर इन्वेस्टमेंट्स दैट दे मेक उसके ऊपर उनको एक सर्टन रिटर्न दिखाना होता है सही है फॉर देर इन्वेस्टर्स ताकि वो और पैसा ले सकें यू नो वट एवर देर रेट इज टेन परसेंट वट एवर जब वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यूजली होता है सही है और उनको वो रिटर्न दिखाना है सही है द बेस्ट वे टू अचीव दैट रिटर्न अगर आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो फॉर दैट स्टार्टअप टू रेज एन अदर राउंड 
एट अ हायर वैल्यूएशन ठीक है तो जनरली यू नो एज यू सेट डिफरेंट राउंड होते हैं फॉर स्टार्टअप राइट प्री सीड होता है सीड सीरीज ए बी और ये हर राउंड ना दे सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्ट कि वो कंपनी के स्टेज पे है सही है तो एज द कंपनी ग्रोस फ्रॉम वन स्टेज टू एन अदर जाहिर ही बात है उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती है क्योंकि यू नो नाउ देव अचीव सर्टन माइल स्टोन फॉर इंस्टेंस अगर प्री सीड पर सिर्फ आपके पास एक आइडिया जिससे शुरू हो रहे हो तो सीड के ऊपर आपके पास एम वी पी आ गया एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट आ गया जो यू अब आप टेस्ट कर सकते हो सीरीज ए में शायद आपकी वो प्रोडक्ट टेस्ट हो चुकी है नाउ यू नीड मनी टू ग्रो सही है नाउ यू नीड मनी टू स्केल सही और हर थर्ड पॉइंट आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही होती है तो द रीज़न वाई आई बिलीव कि अलॉट ऑफ ये पुश आता है टू सी दैट सेल्स और एज यू सेट टू सी इंक्रीज क्योंकि दैट्स एक तो वो टारगेट है सही है सही है यूजली ये कंपनीज यू नो सीड होती हैं जिन्होंने सीरीज ए पे होना है तो एक टारगेट है जो कि कंपनीज को दिया जाता है कि यार आप इतना अचीव कर लो एंड पुश देम टू मेक दो सेल्स जो कि इवेंचुअली वो बिजनेस करना चाहेगा बट दैट आल्सो इज के वो आइडिया क्या हाइपर ग्रो उतना जल्दी बढ़ सकता है नहीं जो ही वो आपका यू नो नंबर हज़ार से हज़ार यूजर्स हैं फॉर इंस्टेंस और वो एकदम हंड्रेड थाउजेंड पर चला गया तो एकदम आपकी कंपनी की वैल्यू आपने अभी कॉस्ट को बिल्कुल भी कॉस्ट स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे बट वो कंपनी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टर जो आप किसी और को वो इन्वेस्टर बेच सकता है या किसी और को ला सकते हैं ना वो एकदम ज़्यादा बेहतर अट्रैक्टिव बन जाती है यू नो ये मॉडल पिछले यू नो पिछले जब हम एक बूम साइकिल में थे पिछले आठ दस साल में ये मॉडल काफ़ी चल रहा था इन टर्म्स ऑफ रेजिंग मनी सही है डेफिनेटली कंपनीज ने बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रेज की और एक जनरल कंसेंसस बन गया था कि आप पैसे बर्न करके ग्रोथ दिखाओ एंड दैट वुड लीड यू टू एन अदर राउंड लेकिन पर्सनली मैं इससे इतना ग्री नहीं करता सही है क्योंकि बिजनेस एज वीर सींग के वो वाले मॉडल इन दिस द करंट इकॉनमी जो हमारी है वो इतने नहीं चल पा रहे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके बिजनेस फंडामेंटल्स नहीं सही तो नो मैटर हाउ मच मनी यूर बर्निंग अगर आपकी रिटेंशन नहीं सही आपकी वो प्रोडक्ट सही आ, उस तरह नहीं है तो नो मैटर हाउ मच मनी यूर बर्निंग आप यू नो you know, एक बहुत बड़ा एक आपकी कश्ती में सुराख है जिससे हाँ आप जितना पानी बाहर निकालो फिर भी अंदर आए जा रहा अच्छा तो यू वर सिलेक्टेड फॉर थर्टी एंड थर्टी फोर्स के लिए आई थिंक पूरा तुम्हारा स्टार्टअप ही आया था तो हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस लाइक हाउ डिड यू गो अबाउट इट हाउ डिड दे सेलेक्ट यू एंड वर देर एनी इंटरव्यूज किस तरह लाइक क्या वो हुआ एंड हाउ हाउ इज दैट फीलिंग कमिंग टू दैट लिस्ट राइट तो आई थिंक एक काफ़ी चीज़ ज़रूरी होती है फॉर ऑनटरप्रनोर्स के आप के प्रोडक्ट के साथ साथ यू हैव टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी फॉर योर सेल्फ एज वेल क्योंकि जो आपने इन्वेस्टर है दे आर नॉट ओनली बैंकिंग ऑन जो आप चीज़ बेच रहे हो सही है बट दे आर ऑल्सो बैंकिंग ऑन यू एज अ पर्सन कि दिस इज़ अ पर्सन दैट वी नीड टू इन्वेस्ट इन सही है तो एक ये डेफिनेटली एक कैलकुलेटेड मूव थी ऑन पार्ट ऑफ आस को फाउंडर्स के यू नो हमने अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है एंड यू नो फोर थर्टी एंड थर्टी इज डेफिनेटली वन ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट गिव्स यू दैट क्रेडिबिलिटी स्पेशली ऑन अ ग्लोबल लेवल सही है जब यू नो अभी इस लिस्ट इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि हर एक को यू नो उसका पता तो द प्रोसेस वॉज सिंपल यू नो वी हमने एक एप्लीकेशन बनी ऑन यू नो वी Uh, described why we deserve to be, you know, uh, in this list, or you know, we talked about the impact that we were creating, which was our eventual vision, tha, uh, to you know, you know, provide education for all Pakistanis and how that vision would eventually go, go globally. That in any place, you can learn this learning. Kar sakte ho. Toh, you know we filled out that application then there was a i think there was a brief interview um okay. and you know i think primarily it was the application itself and the interview or pair you know we got select nominated in that list were you um proud of yourself at that moment <laughs> <laughs> i was i was uh, definitely you know khushi to thi you know aapki tasveer udhar aa rahi hoti hai sahi hai aur you know jab aap cool bade lagte ho yaar main bahut smart hu bahut smart hu sahi hai sahi but uh, but i think the bigger 
खुशी ये थी कि यू नो द डोर्स दैट इट हेल्प ओपन यू नो एक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर वो दिखाया जा सकता था एंड इट जस्ट इस गेव द वैलिडिटी दैट यू नो हमें पता था वो हमारे अंदर है सही है वी न्यू बट यू नो इट शोड अदर पीपल यू नो इन टर्म के आर अच्छा हाँ चलो दीज पीपल आर डूइंग समथिंग दैट इज वर्थ यू नो रूटिंग फॉर अच्छा ठीक है सो आई एम श्योर दे मस्ट बी अ लॉस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन सेटिंग अपर बिजनेस इन पाकिस्तान स्पेशली जब कैपिटल अवेलेबल नहीं है um, इतने आराम से आप तो फ्री लांसर होकर अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं तो कैपिटल तो लेने की दूर की बात है तो um, what do you think apart from this apart from capital itself what are the other sort of difficulties that you faced or you may have heard other people um from your circle of entrepreneurs jinhone jo tumhe lagta hai ke um created hai like government ki sides se hai ya structure na hone ki wajah se hai and how do you think ke wo un problems ko ek naye entrepreneur ke liye jiske paas फॉर एग्जाम्पल इतना कैपिटल नहीं है वो कैसे उनको टैकल करें अब मतलब सिस्टम का ना होना एक बेनिफिट भी है सही है ऑब्वियसली आप कंपनी जैसे कि बगैर शुरू कर दें बट ऑब्वियसली दैन देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज वेल तो वट यू थिंक द मेजर डिफिकल्टीज दैट यू फेस्ड एंड हाउ वुड यू हाउ डिड यू टैकल दैम लाइक वन इट कम्स टू लाइक द गवर्नमेंट एंड दोज एरियाज तो मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँगा बाई सेंग के एस सी अब जो काम आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है सही है टू एड रेगुलेशन यू नो अच्छा यू नो और पहले से द सिचुएशन हैज़ इम्प्रूवड सही है बट देर आर स्टिल देर आर स्टिल सम इश्यूज जो कि आई थिंक बेहतर हो सकते हैं फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉट ऑफ कंपनीज सही है वो डरती हैं पाकिस्तानी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी शेक ही होता है टू लाइक पुट देयर मनी इन टू अ पाकिस्तानी कंपनी और अक्सर होता ही है कि इन्वेस्टर आपके आइडिया पे सोल्ड होता एवरीथिंग बट दे वांट यू टू रजिस्टर योर कंपनी इन समवेयर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान तो अक्सर होता ही है कि जो पैसे आपके डायरेक्टली शायद पाकिस्तान में आने हो वो एक इनडायरेक्ट चैनल से आते हैं कि आप एक होल्ड को रजिस्टर करते हो इन यू एस इन सिंगापुर एन यू नो नैदरलैंड्स जिसके जो पेरेंट कंपनी बन जाती है फॉर द पाकिस्तानी सब्सिडियरी रन और इन्वेस्टर फिर उस कंपनी के अंदर पैसे डालते हैं तो ये एक आई थिंक ये एक वरीजम बात है ऑब्वियसली कि अगर आप एक पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी रह के एक पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है बट यू नो वो पैसा लाइक like, पूरा का पूरा पाकिस्तान में नहीं आ रहा और इवेंचुअली अगर वो कंपनी का आई वगैरह होता वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा तो असेंशली आप जो हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न एज अ मुल्क है कि हम जो डॉलर पाकिस्तान के अंदर लाना चाहते हैं वो एग्जैक्टली उस तरह नहीं आ रहे तो इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा गवर्नमेंट को और इस चैलेंज को सॉल्व करना होगा कि एक्चुअली आइडेंटिफाई कि क्या ये बड़े चैलेंजेस हैं कुछ चैलेंजेस जो मुझे नज़र आ रहे हैं जो एक्चुअली थे वो थे कि अग्रीमेंट सच एज एक सेफ होता है जिसके अंदर यू आर एबल टू रेज मनी विदाउट गिविंग एक्टी एक्विटी उसी वक्त सही है सेफ एग्रीमेंट होता है यू नो या अदर काइंड ऑफ यू नो डेट बोरोइंग होती है जो आप इन्वेस्टर से कर सकते हो उस तरह के फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के अंदर नहीं है सही अभी नहीं है शायद अब आ गए हों ये मुझे नहीं पता बट एट द टाइम जब हम रेस कर रहे थे तो उस तरह का सिनारी नहीं कोई सिस्टम नहीं था उस तरह कोई सिस्टम नहीं था सही है एक तो ये सही दूसरा इन टर्म्स ऑफ आई थिंक काफ़ी चीज़ें बदली हैं काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं एस सी में और डिजिटाइज हुई हैं बट आई फील लाइक अभी ज़्यादा चीज़ें चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं ट्रू बट जो उनकी नेचर है सही है देर स्टिल यू नो द वे दैट यू हैव टू रेग आप एक रेगुलेटर जो एस सी है उसके साथ आपको सर्टिन uh, चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपको फाइलिंग करनी होती है यू नो शेयर्स वगैरह करनी होती है लॉट ऑफ ये काफ़ी जो प्रोसेस है फॉर अ न्यू ऑन्टरप्रनोर आई थिंक इट्स अ बिट डॉन्टिंग एज वेल सही है एक ना एक इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी ऑफ और बार बार आपको ना एक अटेंशन आपका ड्राई करता है तो लाइक कोई तरीका होना चाहिए कि ये प्रोसेस आसान बनाया जाए सही है कि 
आई डोंट आई डोंट बिलीव के इट हैज टू बी इतना डिफिकल्ट द वे इट इज राइट ना आई थिंक एक जो खैर मैंने तुमसे गवर्नमेंटल सवाल पूछा था एक जो मुझे जो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला नज़र आता है ऑन्टरप्रीनोरशिप में जो क्लियरिंग है वो है ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान में ऑल दो बंदे बहुत वेले हैं सही है लेकिन काम के नहीं हैं एंड आपको इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ठीक है कि आप खुद भी सीख रहे हो और आप उनको भी सिखाओ बैठ के मतलब आप एक उनको यूनिवर्सिटी की डिग्री मिनिमम करा दो ठीक है वाइल यू वाइल यू आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट योर सेल्फ ठीक है जो कि बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि गैप है एंड उसकी वजह से भी बहुत सारे मसले आते हैं येस देर इज़ अ टैलेंट पूल येस बट Um, आप उनको बहुत ज़्यादा पैसे दे ही नहीं सकते शुरू में एंड देन जब आप उसको लो हायर करते हो तो फिर वो उसी तरह के बंदे मिलते हैं तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है व्हेन इट कम्स टू ऑन्टरप्रीनोरशिप इन पाकिस्तान एंड उसका हल यही है कि यार थोड़ी काम के बंदे बना लो ये अब यूनिवर्सिटियों को तो जा के नहीं हम ठीक कर सकते ठीक है लेकिन um, थोड़ा असेस करने की डिमांड किस तरह के लोगों की है एंड देन सॉर्ट ऑफ क्रिएट दोज पीपल और अब स्किल दोज पीपल इसेंशली जो दैट दे बिकम अर्न इंटेगल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी अब यहाँ पर एक छोटी मोटी बी बी ए सी बी ए भी करके निकलते हैं तो यू डोंट रिली नो एनी थिंग राइट तो उसी बंदे को आप हायर करते हो और क्योंकि वही तीस पैंतीस चालीस हज़ार पचास हज़ार साठ हज़ार में आएगा इससे ज़्यादा तो मतलब आप दे भी नहीं सकते तो वो उस मसले को इस एच आर के मसले को एंड आई नो इट फॉर फैक्ट यू हैव अ वेरी लेबर इंटेंसिव कंपनी सो यू आर नॉट लाइक ए छः बंदों का ऑफिस पूरा तुमने फ्लोर लेके रखा हुआ था बेसमेंट में बरी थी तो हाउ डू यू थिंक के हाउ डिड यू टैकल दैट प्रॉब्लम द एच आर प्रॉब्लम या तो एज यू साइड के यू नो आइडियली आपको कैंडिडेट यू नो जिस तरह का आप चाहिए शायद आपको ना मिले मार्केट में सही है और द वे दैट हमारी अभी करंटली यूनिवर्सिटीज ट्रेन कर रही हैं तो शायद एग्जैक्टली exactly आप जो चाह रहे हो सही है उसके ऊपर ना वो फिट करें हमारी एक बड़ी आई थिंक ये फिलासफी अच्छी थी एंड दैट हैज़ वर्क वेल वॉज हायरिंग टैलेंट दैट शोड पोटेंशल सही है ऐसे लोग हु uh, जो कि स्मार्ट हों सही है बट दैट वॉज नॉट दी ओनली क्राइटीरिया बेहतर ज़्यादा क्राइटीरिया ये था कि उनके अंदर वो ड्राइव हो कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग बेटर क्योंकि हाउ वुड यू जज दैट ड्राइव फ्राम एन इंटरव्यू और ट्वाइस ऑनेस्टली इतना आप नहीं जज कर सकते सही है यू जज इट उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे कि या उन्होंने कोई इंडिविजुअली कोई इस तरह की एफर्ट अपनी यू नो इन द यूनिवर्सिटी लाइफ की है ये कि आउटसाइड ऑफ वट वॉज रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम दैम कि क्या उन्होंने कुछ अपने आप को पुश किया सो दैट वॉज वन क्राइटीरिया दैट लुक फॉर बट वो ड्राइव यू नो आई जज इट मोर ऑन द प्रोबेशन पीरियड दैट दे वर ऑन सही है यूजली यू नो आई जो मेरा प्रोसेस था आई वुड हायर पीपल एज इंटर्नस सही है एंड देन ऑफ दोज बैच आई वुड कन्वर्ट अ फ्यू इन टू फुल टाइम एम्प्लॉज सही है ड्यूरिंग दैट इंटर्नशिप फेज यू नो आई वॉज एंट जजिंग दैम के क्वालिटी ऑफ वर्क तो डेफिनेटली है बट आई वुड यू नो मैं ये इस पर ज़्यादा जज करता था कि हाउ मच यू नो दे पुट दम सेल्व आउट देर कि वो गलती करने से कतराते तो नहीं हैं क्या वो यू नो झक तो नहीं है उनके अंदर वो झक ख़त्म किस तरह हो सकती है और वर्ड दे कोचबल कि क्या वो अगर मैं कुछ कहूँ यू नो विल दे रीज़न विद इट एंड देन ट्राई टू अडेप्ट इट या वो मानेंगे नहीं और दे विल ओनली रीज़न विद इट असेंशली हाँ या कि हाँ वो बस ये कहते हैं कि नहीं जी ये शायद इसलिए नहीं चलता तो दिस वॉज वेरी दिस ग्रोथ माइंड सेट दिस लर्निंग माइंड सेट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पीपल दैट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग ऑन सही है आई डेंट वॉन्ट दैम के यार वो सिर्फ मेरी बात सुने सही है आई वॉन्ट दैम आई वॉन्टेड दैम टू हैव अपिनियंस बट वो दोज अपिनियंस नीडेड टू बी बैक्ड बाई लॉजिक दे नीडेड टू बी यू नो एंड हाउ यू गेट टू दैट पॉइंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट तो इस गैप को फिल करने के लिए यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल हु वी हायर्ड वो यंग ड्रिवन इंडिविजुअल्स हु दैन Uh, you know, set right, set right with the values of the firm, or uh, on values, को फिर उन्होंने adapt किया और वो then they became to be the you know leaders within the company themselves. सही है तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग आप hire करें सही है उनका to retain them they need to have growth uh, within the organization as well. उनको नज़र आना चाहिए कि वो किस तरह आगे organization में खुद बढ़ रहे हैं और 
इट कम्स फ्रॉम बोथ की अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है और फिर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो बढ़ रहे हैं आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो उसको ये दो चीज़ें आई थिंक हर जनरेशन को ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पर्सनल ग्रोथ और हाउ यू नो द वर्क दैट दे आर डूइंग इज क्रिएटिंग वैल्यू अच्छा तो यू लव यू स्पेंड ऑफ टाइम विद अलीमाबाद एंड वो ग्रो भी कर रहा था सब कुछ तो देन वाई डिड यू डिसाइड टू कॉल इट अ डे एंड से ओके टेक केयर मैं चलिया तुम संभालो अपनी कश्ती तुम संभालो ना सब कुछ ऐ मैं चलिया वाई डू यू थिंक वाई डिड यू लीव एंड डू यू हैवनी रिग्रेट्स इन लीविंग यह इन टर्म्स ऑफ रिग्रेट फोमो तो लाइक रोज होता है यू नो आई एम स्टिल पार्ट ऑफ ऑल द ग्रुप हाँ सारी चीज़ें तो अंदर से हमेशा एक वो फोमो होता है कि यार ये चल रहा है एंड यू नो दिस इज समथिंग न्यू दैट सैपनिंग और यू नो मैं होता तो मैं क्या कर रहा होता या यू नो हमेशा एक वो इनपुट मेरी तरफ से आ रही होती है बट आई थिंक द डिसीजन फॉर मी टू लीव वॉज के एट वन पॉइंट आई फेल्ड के आई वॉज इन अ कम्फर्टेबल प्लेस यू नो आई फेल्ड के यू नो दिस इज अ रियली गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फ्रेंड्स एंड यू नो कॉलीग्स जिनके साथ you know uh, what we're doing but ek ko comfort level maine achieve kar diya tha or i felt ki at one point meri personally um ek learning stop hui hui thi okay. sahi hai rok ki hui thi kyunki um you know, and i it was again it was more because of me ki meri intrinsically maine wo ek comfort level achieve kiya hua tha sahi hai and i wanted to you know get out of that i wanted to create that discomfort for myself again जिसके थ्रू यू नो आई कैन यू नो टेक माई सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल तो दैट वॉज प्राइमरली वन ऑफ द दैट वॉज द बिगेस्ट रीजन सही है कि आई फील्ड के आई नीड इड टू मेक तो तुम्हें ये लग रहा था कि यार लर्निंग रुक गई है ठीक है तो आई थिंक कोई नया ही एंड खोला जाए ठीक है तो डू यू थिंक दैट क्या नाम है दिस सॉर्ट ऑफ थाट प्रोसेस इज थोड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इज वेल कि यार वो तो तुम कहीं भी कम्फर्ट जोन पर कहीं भी पहुँचोगे लाइक इफ यू ओन एन अदर स्टार्ट अप और वे या आपका तुम्हारा माइंड सेट ही है कि यार बस ठीक है बनाऊँगा बेचूँगा फिर नया बना लूँगा समथिंग लाइक दैट लाइक मतलब बहुत सारे लोग उस कम्फर्ट लेवल तक पहुँचने के लिए काम करते हैं सही और उसके बाद कहते हैं हम चिल करेंगे हम कुछ कुछ कर लेंगे और ठीक है दैट कैन बी हॉबी दैट कैन बी एनी थिंग एल्स उसमें भी एंड है ठीक है बच्चा कर लो वो बड़े बहुत कुछ है आपके लिए सही है तो और वो चलता रहता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ठीक है तो क्या लगता है तुम्हें कि ये जो तुम्हारा है इंट्रेंसिक के हर थोड़े अरसे बाद कोई चेंज कोई मेरा भी है भाई तुम्हें बट हाउ डू यू हाउ डू यू परसीव दैट इज दिस द राइट वे टू गो अबाउट थिंग्स या यू थिंक के यू माइट स्टॉप समेयर एंड टेक अ बीदर के यार बस ठीक है कर लिया जो करना था बस फिट है यार ऐसा नहीं है आई थिंक देर हैव बिन पॉइंट्स जब यू नो आई हैव डन नथिंग फॉर पीरियड्स सही यार हम साथ ही थे उस जेमी से <laughs> तो यू नो हम आई हैव सीन दैट पॉइंट एंड आई हैव सीन दिस करंट पॉइंट एज वेल सही है और यू नो दोनों में ना इन बोथ ऑफ दीज एक्सट्रीम्स आई फेल्ट मोर एट होम विद दिस यू नो एक्सप्लोरिंग न्यू स्टफ हमेशा सही है तो एज यू सेट कि हाँ कब हर जगह ना कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको लगेगा कि यार अच्छा अब वट एवर यू कोड लर्न फ्रॉम दैट आपने वो कर लिया सही है पर्सनली मेरे लिए इफ दैट पॉइंट राइज सही है तो मैं हमेशा नई चीज़ का सोचूंगा सही है और यू नो एज आई सेट कि मुझे ऑन्टरप्रनोरशिप में वो अनसर्टेनिटी और वो क्यूरियोसिटी बहुत ड्राइव करती है सही अगर वो अनसर्टेनिटी का फैक्टर थोड़ा कम हो जाए यू नो एक एज यू एज आई सेट वो आपको कंफर्ट लेवल अचीव हो जाता तो वो मेरी थोड़ी एक्साइटमेंट कम हो जाती है मेरे लिए सही है तो um, वो फिर मैं एक्साइटमेंट ढूंढने आई गेस निकल जाता हूँ फिर से सही है पहले बीच में हल्का सा डिप आता है वो डिप आता है जरूरी है डेफिनेटली डिप आता है आई थिंक वो डिप भी जो है वो एक सॉर्ट ऑफ एक थाट सोचने का टाइम है अच्छा exactly. क्या करूँ क्या सीन है ये एक्सप्लोर करके देखूँ इसके ऊपर पढ़ लूँ आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइस इज वेल इन द एरा दैट वी लिव इन क्या होगा बहुत कुछ है करने को ठीक है ना तो यू ऑलवेज थिंक यार वो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन दी अदर साइड और आप मतलब उधर जाते हो और ऑबियसली फिर आपको उस जगह के भी 
मिलते हैं तोहफे के यार भाई ये भी है इसमें इतना आसान नहीं है तो आई थिंक मेरा भी तकरीबन इसी तरह का सीन है कि एक पॉइंट पे यू रीच एंड यू से के यार बस ठीक है मतलब यार फिट है हो गया है हाउ डू यू मतलब वट वट्स न्यू एसेंशली ऑन द मेन्यू तो बट मुझे ये दूसरे एंड पे थोड़ा वो भी लगता है कि यार लाइक um, एक पॉइंट तक ही आप ये कर सकते हो उसके बाद मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है तो अच्छा तो न्यू क्वेश्चन अब आई आई वुड लाइक टू एड समथिंग सही अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल जो कि यू नो किसी एक चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट होते हैं मास्टरी कर जाते हैं मास्टरी कर जाते हैं एंड दे यू नो स्पेंड द यू नो उस चीज़ को लाइक अल्टीमेट फ्रूशन तक लेके जाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं यू नो तो वट अगर एजुकेशन का प्रॉब्लम पाकिस्तान में सॉल्व करना है यू नो अस्सी नब्बे साल हो गए जब से भी हम बने हैं सही है सत्तर साल हो गए अभी तक तो नहीं हुआ बट एंड इट्स नॉट समथिंग जो कि शायद होना भी नहीं है बट चलो एकदम हो भी जाए सही है बट द पीपल हु देन डिवोट कि यार उन्होंने करना ही है सही है एंड यू नो यू नो आई फील फॉर दैम और आई थिंक दैट इज़ अ प्लेस दैट यू नो आई ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एन वी कि वो मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा यू नो उस तरह का एक कॉन्स्टेंट वो नहीं रहता तो यू नो मैं उस चीज़ से यू नो आई कम टू रियलाइज़ के यू नो जैसा मैं हूँ वैसा मैं हूँ और यू नो वट ड्राइव्स मी वो रहती है बट यू नो रिस्पेक्ट दूसरी साइड पर वट एवर आप जिस चीज़ के अंदर लगे हुए हैं सही है जो भी आप यू नो जद्दोजहद वो कर रहे हैं यू नो दैट्स ऑल्सो कूडोज टू यू कि अगर आप वो कर रहे हैं इतना अरसा अच्छा तो वट्स द वन थिंग दैट यू हेट अबाउट स्टार्ट और दे ऑन्टरप्रीनोरशिप माइंड सेट वन थिंग जो तुम कहो यार ये जो है ना मेरी जिंदगी में जब मतलब जब ये नहीं होती ठीक है जब ऑन्टरप्रीनोरशिप नहीं होती तो एटलीस्ट ये चीज़ चली जाती है ऑब्वियसली एवरी थिंग एज अ डाउन साइड टू इट इज़ वेल कुछ लोगों के लिए वो प्रेशर होगा कुछ लोगों के लिए वो उनके इन्वेस्टर होंगे ठीक है कुछ लोगों के लिए वो लॉन्ग वर्कर्स होंगे वट इज़ योर वट इज़ द वन थिंग दैट यू हेट Or even, or you can say that I don't hate anything. Or it's the best thing in the world. <laughs> so, what do you hate about entrepreneurship? Yeah, I wouldn't say I hate it, but uh, just when you are in an entrepreneurial mindset, me, or at least personally for me, you keep all your all your attention. Na, you know, you keep all your focus. Na, you are entrepreneur. You are your business. You are your startup. It's called obsession. Get that, by the way. Yes. So, you know, I guess it's my own obsessive personality. Hogi, that me, na. you know when i was with dalian bad you know there wasn't a time jab main uske bare mein shayad soch nahi raha hota tha abhi bhi hai abhi bhi soch raha tha but you know ab wo thoda kam ho gaya to is wajah se aur cheeze thi jinke you know that i felt were neglected a bit so ye thoda balance achieve karna um, you know has been an issue with me but it, i think it's generally an issue with entrepreneurs ke wo apni duniya mein itne magan ho jate hain ke शायद आ, आगे पीछे की चीज़ें उनको शायद इतनी नज़र नहीं आती वेर यू नो एन इन लाइफ टू बी सक्सेसफुल यू डेफिनेटली नीड टू हैव अ बैलेंस जिसके अंदर आपकी फैमिली आपकी अपनी पर्सनल वेल बींग पर्सनल हैप्पीनेस यू नो उस चीज़ को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है सही लेकिन ये कहा जाता है कि उस ऑब्सेशन के बगैर तो काम भी नहीं होता ठीक हाँ. है और आ, अगर आप इतने ऑब्सेस नहीं हो तो फिर वो सक्सेस पर भी नहीं जाएगा जो भी ये ग्रेट लोग हैं जैसा मैं माइकल जॉर्डन की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैंने सर एलिक्स वेगसन की देखी आर सर वेंगर की देखी सो ऑन एनी ऑफ दीज ग्रेट पीपल या जिनको आप इंस्पायर करते हो कि यार ये देखो ये थे लोग सही है ग्रेट लोग किताबों में नाम उसमें अगर तुम उनमें से किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछो या तुम पूछो कि यार क्या चल रहा था तो यू विल गेट वेरी के यार वो सेक्रीफाइस हुआ ठीक है हाई प्रेशर था और मैंने कुछ अचीव करना था तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बस एक सेकेंडरी हुआ है तो आई थिंक इट्स अ डबल एड सोल्ड राइट अगर आप वो बैलेंस ले आते हो कि अच्छा यार दो घंटे मम्मी अबू के साथ गुजारूंगा आठ घंटा दो घंटे बच्चों के साथ गुजारूंगा वही ना सात आठ बजे नौ बजे आप घर आए तो आपके पास अब दो तीन ही घंटे हैं चार घंटे उसमें हमने खाना भी खाना है वो तो आई बट दूसरी एंड तो उस अपसेशन के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि आप अचीव कर सकते हो तो वो तो बंदा क्या करे लाइक इफ समन इज मैरिंग सच अ पर्सन और या कोई दोस्त है उसके या कोई उसके रिश्तेदार हैं 
सही है वो शायद समझ लें किसी पॉइंट तक लेकिन देन दे लूज दैट पर्सन इज वेल टू दैट ऑब्सेशन दे माइट बी गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट दे माइट बी गेटिंग रीपिंग सम रिवॉर्ड आउट ऑफ इट को पैसे से उनको मिल रहे होंगे बट क्या करे ऐसा बंदा एंड आई हैव सीन यू इन दैट ऑब्सेशन व्हाट डू यू थिंक विल हैपन कि तुम तुम कैसे इसको बैलेंस करोगे आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द ऑनटरप्रनोर और जो भी बंदा इस सिचुएशन में है कि अल्टीमेटली यू नो उसको क्या चीज़ अच्छी उसको क्या चाहिए फ्रॉम लाइफ यू नो इफ ही वॉन्ट्स यू नो इफ ही ड्राइव्स मीनिंग फ्राम जस्ट अचीविंग दिस प्रॉब्लम और वट लाइक इट्स नॉट इवन अबाउट फेम और मनी लाइक अगर उसको सेटिसफैक्शन इसी एरिया में से मिलती है सही है फिर द पीपल अराउंड हेम वुड इवेंचुअली रियलाइज के यार ये यू नो इसी तरह का ही बंदा है दिस इज द पर्सन दैट दे लिव विद बट अगर उसको खुद पर्सनली लाइक यू नो लाइक इफ यू कैन बैलेंस इट शायद वो उस तक ना जा सके इफ दी दे फाइंड यू नो कि फैमिली में उन्हें मीनिंग साथ मिलता है इफ दे फाइंड के यार उनको कम्यूनिकेशन या यू नो पार्टनरशिप में मीनिंग मिलता तो अगर सारा का सारा ऑनटरप्रनोर खुद के उसके ऊपर है इफ दे कैन लिव विद इफ दे कैन लिव विद के यार उन्होंने अचीवमेंट पर यही करना सही है उनकी यही है सही है यूज तो फिर टा हाँ चलता है उनके लिए सही है जिस आई थिंक आपको ना वॉट किल्स यू इज बींग यू नो दो कश्ती का सवार होना सही है अगर आप इस तरफ हो सही है देन बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ के यार हाँ मेरी है ये सबसे पर्सनैलिटी दीज आर द सेक्रीफाइस द टाइम विलिंग टू मेक जिसमें शायद आपके यू नो पीपल लवड वंस होंगे जिसके अंदर शायद आपके दोस्त होंगे फैमिली होंगी और देन देर इज अदर साइड के यार यूर ऑल्सो सेटिसफाइड के यार शायद हाँ मैं रिवोल्यूशनरी चीज़ ना कर पाऊँ दुनिया में लेकिन इट बी गुड इनफ के वो उसका इम्पैक्ट होगा बट आई स्टिल हैव फैमिली एंड फ्रेंड्स हु आर स्टिल देर नो दैट अगेन क्वेश्चन मेरे लिए भी इट्स स्टिल आउट देर जू इज स्टिल आउट देर कि यार क्या यू नो वन और दी अदर कौन सा बेहतर है सही है पर्सनली मैं किस पे जाता हूँ um yeah i personally i think i'm i'm sort of more towards the family side <laughs> why do you think there's a increase in um so mera jo um humne shuru mein entrepreneurship define ki ke yaar dekho it's new ideas and versus old ideas all mm-hmm. of that theek hai but mera mera ek jo maine cheez observe ki hui hai ki after the coming of the internet and wo jab common hua hai तो अब ये स्टार्टअप का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है hmm. पहले जो था इसको बस कहते थे सेटिंग अप अ बिजनेस राइट ठीक है कारोबार सेट किया किसी ने बेशक वो नया आइडिया था कि वो पुराना आइडिया था वो नया बिजनेसमैन था या वो ओल्ड बिजनेसमैन था बस और उसमें कोई फ़र्क नहीं था वाई डू यू थिंक दैट तो अगर इफ़ यू गो बाय दैट लॉजिक सही है तो ज़्यादातर तो जो इंटरनेट पर स्टार्टअप्स आए हैं वो बेसिकली तो एज एग्जिस्टिंग एक नॉन इंटरनेट प्रॉब्लम को इंटरनेट पे ले आए सो यू डेंट हैव टैक्सीज ऑन द इंटरनेट इट्स नॉक आउट ऊपर ठीक है यू डोंट हैव सर्च डायरेक्टरी ऑन द इंटरनेट गूगल इज दैट सोल्यूशन पहले मेल थी अब वो ई मेल है तो नया आइडिया तो एज सच मैं उसको जो है वो नहीं कहूँगा क्योंकि यू आर जस्ट डिजिटलाइजिंग एन एग्जिस्टिंग जैसे कहते हैं एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को आपने बस डिजिटलाइज किया या या इजी किया है कि यार टैक्सी अब ढूंढना आसान है फिट है तो मे बी दैट इज़ द ऑन्टरप्रीनियल साइड के यार अब ढूंढना आसान हो गया सही है बट टैक्सियाँ तो पहले भी थी रोडें भी पहले भी थी वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा था तो हाउ वुड यू देन सॉर्ट ऑफ नाउ डिफ्रेंशिएट एन ऑन्टरप्रीन और फॉर एग्जाम्पल हमारा एक दोस्त है हमारे बहुत दोस्त हैं लेकिन हमारा एक दोस्त है जो एक कॉफ़ी के बारे में ऑब्सेस्ड है ठीक है अब क्या वो उसको तुम लेबल करोगे एज एन ऑन्टरप्रीनोर और एज ए बिजनेसमैन वो तो अपने आप को कहते हैं कि मैं कारोबारी हूँ मैं भी अपने आप को कारोबारी कहता हूँ तुम क्या कहोगे इसको एज ए सेट की माइंड सेट की बात है सही है वो अपना बिजनेस को भी एक ऑन्टरप्रीनोरियल माइंड सेट से चला सकते सही है लाइक इफ इफ दे फाइंड के यार एक कॉफ़ी की एक बहुत ज़्यादा नीड है और द कॉफ़ी दैट दे आर सर्विंग इज़ वेरी यू नो इट हिट्स द राइट स्पॉट यू नो लोगों को बहुत अच्छी लगती है एंड दिस एक सर्टन टाइप ऑफ कॉफ़ी की डिमांड है दैट यू नो इट हेल्प्स पीपल स्टे फोकस्ड या जो भी सही इफ इट्स अबाउट द माइंड अगर वो उसी तरह करते हैं तो आई थिंक दैन दिल नॉन ट्रिप इन वट सही बट इफ यू नो 
अगर वो ट्रेडिशनल एक बिजनेस चला रहे यार बस पैसे आ रहे हैं सही है हम कॉफ़ी बेच रहे हैं विदाउट यू नो एक प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हो रही है विदाउट इनोवेटिंग विदाउट हाँ तो वो इनोवेशन सही है वो किसी भी तरीके से हो सकती है इट कैन बी एन इनोवेशन ऑफ हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट द कॉफ़ी सही है शायद डिलीवरी कॉफ़ी की शुरू कर दें जो पहले नहीं हो रही ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू कर दें दैट इनोवेशन कुड बी अबाउट द प्रोडक्ट इट सेल्फ केयर द कॉफ़ी दैट दे सर्विंग उस तरह की कॉफ़ी उस तरह के बीन उस तरह की एक्सट्रैक्शन पहले नहीं हो रही सही है तो इट्स वट एवर न्यू दैट दे ब्रिंगिंग दैट इज इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ और लाइक यू नो एड्रेसिंग द वैल्यूज जो कि कस्टमर्स की हैं इन अ बेटर वे तो तुम कह रहे हो कि बेसिकली अगर मैं अगर एक खान रेस्टोरेंट है तो अगर मैं न्यू खान रेस्टोरेंट बनाता हूँ ठीक है तो मैं ऑटो पे नहीं हूँ लेकिन अगर हाँ मैं बेसिक सिमिलर टू वर्ड खान रेस्टोरेंट इज़ डूइंग मैं कह रहा हूँ बट उसमें कुछ थोड़ी बहुत इनोवेशन है या मेरा अपना टेस्ट है या मैं कोई कोई उसमें चीज़ नहीं डालता तो देन दैट इज सॉर्ट ऑफ ऑन्टरप्रीनोरशिप यार अगर अगर तुमने न्यू खान रेस्टोरेंट राइट इट जेसन टू खान रेस्टोरेंट खोल दिया सही है आप उसी नहीं मैं उसका कोई और नाम रख लूँगा नहीं नहीं आई एम जस्ट सेंग के देखो कि अगर आप यू यू स्टिल बी एन ऑन्टरप्रीनोर कि अगर आपने न्यू खान रेस्टोरेंट किसी डिफरेंट लोकेशन में खोला जिधर एक नए लोगों को वो उसकी नीड सर्व कर नहीं नहीं उसी जगह पर मैंने खोला है ठीक है उसी जगह पर मैंने खोला है लेकिन अब वो वो इनोवेटिव है सही हो सकता है उसमें रोबोट सर्व कह रहा हूँ या हो सकता है कि उसमें वो वो लोग कढ़ाई देते हैं तो हम मैं जो है वो कुछ और देता हूँ ठीक है लेकिन है वो न्यू खान ही मतलब नाम से तो खैर फर्क नहीं पड़ता मैं मैं उसी जगह पे खोलूँगा क्योंकि यार वहाँ कस्टमर आ रहे हैं तो एनी इनोवेशन डन इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड देन हैविंग दैट माइंड सेट टू बी दैट असेंशली ऑब्सेसिव टू मेक्स यूर ऑन्टरप्रीनोर इज़ दैट हाउ यू वुड इवेंचुअली डिफाइन दिस आई वुड सही है ऑनेस्टली लाइक आप अगर किसी को कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो ना मेरे ख्याल में यू आर स्टिल एन ऑन्टरप्रीनोर क्योंकि ये मैं लाइक फजूल की गेट कीपिंग मेरा नहीं ख्याल हमें करनी चाहिए <laughs> आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो डिफरेंट आइडिया सही है यू आर स्टिल यू नो यू आर स्टिल क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर्स एट यू सेल अगर आपका देखें अगेन होता ही है कि अगर एक बिजनेस है एक ऑन्टरप्रीनोर अगर वो नहीं चलेगा लोग उसके पास नहीं आएंगे सही है तो दिल फेल सही है वो बंद हो जाएगा सही है द रीज़न द रीज़न अगर वो चल रहा है सही है उस पर लोग आ रहे हैं तो वो कोई इंटर कोई इशू सॉल्व कुछ सर्व कर रहे हैं कुछ, 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 हाँ, कुछ वैल्यू उन्हें मिल रही है उससे तो यू नो हमें ये नहीं लाइक इन टर्म से कुछ नहीं होगा एज लॉन्ग एज इट्स सर्विंग अ पर्पज एज यू साइड बेहतरीन बेहतरीन आई थिंक हमने काफ़ी बातें कर ली हैं पता भी नहीं चला पता भी नहीं चला घंटा हमने प्लस कर लिया तो एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स एनी थिंग हाउ हाउ वॉज यूर एक्सपीरियंस हीयर कुड भी एनी थिंग क्या तुम कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो गए अब आपके एक बड़े कंसल्टिंग ग्रुप के साथ आपकी नौकरियाँ हो गई हैं ठीक है तो अब तो आप जहर है लेकिन आई थिंक वो नौकरी भी इस टाइप की है जिसमें यू विल बी स्ट्रेच अक्रॉस फील्ड एंड स्ट्रेच अक्रॉस um departments and all of that and uh, i think that is going to be a wonderful learning experience for you inshallah and i hope ke tum uh, wo karo um so what are your what do you think ke in the future do you think that you you are still going to um you 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 are going to end up again in a startup um while after being exposed to all of uh, the different fields or Do you think that you can be okay with this as well? Okay, आज चलो. Um, I'm still getting that same thrill. I'm still getting that same energy and this new things. Hey, ठीक है. Because उधर तो तुम्हें बहुत नई चीजें मिलेंगी. Or will you still come back to it one day? सही है. Maybe older, maybe wiser, maybe more note हो के. ठीक है. अब ना capital हो के. तो क्या करोगे? Yeah, definitely. I think अभी भी मेरा दिल है कि यार इवेंचुअली शायद एक नया स्टार्टअप ही हो बट आई डोंट नो लाइक फाइव इयर्स फ्रॉम नाम शायद गोल्डन हैंड कर्व्स ऑफ यू नो अ स्टेबल कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट जॉब अ गुड फैमिली यू नो उसके गोल्डन हैंड कर्व्स हो दैट माइट यू नो मुझे डिसवेड करेंगे यार मैं इस तरफ नहीं जा सकूँ तो वो देखा जाएगा अभी तो लाइक गोइंग एन आई एम थिंकिंग यार इन थ्री फोर ईयर्स यू नो मैं कोई नया कोई और चैलेंज सॉल्व करना चाह रहा हूँ जस्ट माई टेक अवे इज़ के यू नो एक चीज़ मैंने शुरू में की थी वॉज अबाउट 
इंटरप्रनोरशिप एंड ऑन्टरप्रनोरशिप एज अ माइंड सेट सही है आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप किसी भी फील्ड में हो सही है कहीं पे भी हो सही है इट्स बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ कि क्या जो आप काम कर रहे हो आपको पसंद सही है अगर पसंद है बहुत अच्छी बात है सही है बट उसके अंदर क्या आप बेहतर बना सकते हो उसको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हो बहुत ज़रूरी है किसी भी जगह पर हो सही है और यू you नो know, एक जो एक सॉर्ट ऑफ चीज़ दैट वी डेंट रियली हाई लाइट ऑन वॉज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी सही है हाँ यू नो एज एन ऑन्टरप्रन्योर यू नीड टू बी यू नो आपको डर बोल्ड बोल्ड होना पड़ेगा यू नो थोड़ा डर निकालना पड़ेगा कि यार क्या होगा सही है हम वैसे भी एक हमारा बिलीव है गैर अल्लाह मालिक फिर फिर यू नो उस बिलीफ को यू नो प्रैक्टिकली शो करें शो करें आपको यू नो डटना पड़ेगा सही है और हर जगह पे यू नो इट डजेंट मैटर इफ यू आर एट अ जॉब जिसके अंदर यू हैव टू यू नो स्टैंड अप टू अर बीवी के सामने उसके सामने ना डटे थैंक यू यू नो इफ अगर आप नौकरी में है सही है आपने अपने बॉस के सामने स्टैंड ऑन कर लेना जो यू नो डू दैट यू नो बी द पार्ट दैट यू नो बी द ड्राइवर ऑफ द चेंज सही है वो रिस्क लें सही है ना डे रहे सही है कुछ नहीं होगा अगर आप निकाले जाएंगे सही है शायद आपको वो अनकम्फर्टेबिलिटी फिर से आनी हो फिर से आपको कुछ फेस करना हो बट बिलीव इन योर सेल्फ सही है यू नो कि आपके अंदर वो काबिलियत है और जब तक आपके अंदर वो खुद बिलीव नहीं होगा हमेशा एक सेल्फ डाउट और बिलीव के अंदर एक ना लड़ाई होती रहती है ये जो रिस्क वाली बात है बिल्कुल आई थिंक आप राइड आउट ऑफ कॉलेज मेरे ख्याल है कि अगर आपका कभी भी ऑन्टरप्रन माइंड सेट था कभी तो या आपने कोई स्कूल कॉलेज में कभी कोई अपना कोई इवेंट करा लिया था या कोई ऐसी चीज़ इफ़ यू थिंक यू हैव दैट तो देर इज़ नॉट अ बेटर टाइम टाइम दैन जस्ट कम आउट ऑफ कॉलेज और स्कूल ओवर टेवर इफ यू हैव द प्रिवलेज टू डू सो ठीक है क्योंकि उस वक्त शैकल्स नहीं होती एज यू सेट गोल्डन शैकल्स नहीं लगी हुई होती आपको तीस हज़ार रुपये पचास हज़ार रुपये साठ हज़ार रुपये अस्सी हज़ार रुपये महीने की जो है वो चस नहीं चढ़ी होती और उस वक्त आप यू हैव नथिंग टू लूज असेंशली यू रियली डोंट हैव एनी अपार्ट फ्रॉम योर टाइम यू हैव नथिंग टू लूज और उस एंड योर टाइम इज़ योर सो यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू तो आई थिंक रिस्क लेना मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज़ है ऑन्टरप्रनोर के लिए बिकॉज फिर वो हर चीज़ में न डर है या वो फिर हर चीज़ में वो हर चीज़ को टैकल करेगा वो हर वो शाय डाउन नहीं करेगा किसी भी चीज़ से और वो इम्प्रूव करता रहेगा वो फेलियर को देखेगा और वो उससे भी नहीं डरेगा आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ है और आई थिंक ऑन्टरप्रन्योर्स फेल ऑल द टाइम एग्जैक्ट दैट मे नॉट बी फेलियर्स जस्ट के कंपनी जब तक बंद नहीं हुई उसको आप फेलियर नहीं कहोगे बट पे वेट करना या जो है वो कोई भी एक नई स्ट्रैटी भी लेके आना कि आप मार्केटिंग में लगाई जाते लगाई जाते पैसे और वो नहीं आए और फिर आपने उसको चेंज किया तो दैट इज़ अ फेलियर इज वेल तो फेलियर आपको सिखाता है फेलियर आपका आपका लिटरली एक स्टेप है टू सक्सेस ठीक है इट्स वन ऑफ दो स्टेप्स तो आई थिंक हाँ बिगेस्ट टेक वे मेरा uh, जो रहा है बींग एन ऑन्टरप्रन और आई फाइव को कॉल माई सेल्फ दैट ठीक है आई स्टिल डोंट कॉल माई सेल्फ दैट बट चलो uh, वो यही है कि यार रिस्क लो ठीक है हाई द रिस्क हाई द रिवॉर्ड वाला सीन है और अगर आप करते हो अपने आप को इतना चैलेंज तो कूडोज टू यू आसान काम नहीं है मुश्किल है बट यू विल हैव टू push yourself to that to to your extreme limit and see what you made of right basically. exactly so thank you so much nomi for coming and for giving us insight about things jo mujhe bhi nahi pata thi aap tumhare bare mein to i think we should do it one more time uh, before you start your job somewhere so <laughs> thank you so much somewhere. everyone for joining and like and subscribe kare all of that mujhe nahi lagta aap log karenge but chalo sahi hai thank you so much